നമസ്കാരം ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഭീഷണിയിലാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ദിവസം തോറും പടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭീകരൻ അതേസമയം കൊറോണയെ തടയിടാനായി ലോകം മുഴുവൻ ഇതിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലുമാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആദ്യം ചൈനയിലാണ് നിരവധി പേരുടെ ജീവനുകളാണ് ചൈനയിൽ പിടഞ്ഞു തീർന്നത് എന്നാൽ നിലവിൽ ചൈനയിലെ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് ചൈന ഇത് എങ്ങനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാണ് അക്കാര്യമാണ് ന്യൂസ് ഇൻഡെപ്റ്റ് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏത് മഹാദുരന്തവും നിയന്ത്രണ വിധേയമായ അതിൽ കുറെ ഹീറോകൾ ഉണ്ടാവും കേരളത്തിൽ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ നാം ഹീറോകളായി ആദരിച്ചത് ജീവൻ പണയം വെച്ച് ആളുകളെ രക്ഷിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയായിരുന്നു എന്നാൽ മൂവായിരത്തിലധികം പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെ ചൈനയിൽ പിടിച്ചു കെട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഹീറോകളായി ജനം ഇപ്പോൾ വാഴ്ത്തുന്നത് അവിടെ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തുന്ന ആപ്പുകളിലെ തൊഴിലാളികളെയാണ് ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല മരുന്ന് മാസ്കുകൾ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെ അവർ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടകളെല്ലാം അടഞ്ഞു കിടന്നിട്ടും ചൈനയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഭക്ഷണവും മരുന്നും എത്തി മാസ്കുകളും മറ്റെന്ത് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളും അവർ തന്നെ എത്തിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസവും ചൈന ഓൺലൈനിലാക്കി കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും അടഞ്ഞു കിടന്നു പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസം നടന്നു എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ഡോക്ടർമാർ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ പരിശോധിച്ച് മരുന്നുകൾ അടക്കമുള്ളവ എത്തിച്ചു ഇവ എത്തിച്ചത് ഭക്ഷണ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആപ്പുകളിലെ തൊഴിലാളികൾ തന്നെ ഇവർക്ക് മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും അടക്കമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചൈനീസ് ഭരണകൂടം നൽകി ഇത് ലോകത്തിന് തന്നെ പുതിയൊരു മാതൃകയായിരുന്നു കോളേജ് അടച്ചിട്ടാലും അധ്യയനം നടക്കുമെന്നും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ അടച്ചിട്ടാലും ഭക്ഷണം കിട്ടുമെന്നും ഡോക്ടർമാരെ നേരിട്ട് കാണാതെയും ചികിത്സിക്കാമെന്നതും സമ്പർക്ക നിരോധന കാലത്തെ ഒരു ചൈനീസ് മാതൃകയായിരുന്നു ഇനി നോക്കുക കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ മാതൃക പിന്തുടർന്നുകൂടാ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ കേരളം പക്ഷേ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ പടരുന്ന കൊറോണയെ നേരിടാൻ നാം വലുതായെന്നും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഒൻപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആയിരം ബെഡും മുപ്പത് ഐ സിയുമുള്ള അറുപതിനായിരം സ്ക്വയർ മീറ്റർ വലുപ്പമുള്ള പുത്തൻ ഹോസ്പിറ്റൽ നിർമ്മിച്ചതുപോലെ ചൈന ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുറപ്പാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചൈന നടത്തുന്ന പോലെയുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് നടപ്പില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും റോബോട്ടിക്സ് ചികിത്സയും ഒന്നും നമുക്ക് കഴിയില്ല പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ ഇത്രയധികം സൈബർ സാക്ഷരതയുള്ള കേരളത്തിനെങ്കിലും കഴിയണം ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറുടെയൊക്കെ സജീവ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഈ മേഖല കൊറോണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച അന്ന് തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറെ പഴികേട്ടത് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴിയുള്ള മദ്യവിൽപ്പന നിർബാധം നടക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും സിനിമ തിയേറ്ററുകളും ഒക്കെ അടച്ചിട്ടും സർക്കാർ മദ്യവിൽപ്പന മാത്രം നിർത്തിവെച്ചില്ല കാരണം വ്യക്തമാണ് വരുമാന നഷ്ടം എന്ന ഒറ്റ കാര്യം തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ റവന്യൂ ചെലവുകളിൽ സിംഹഭാഗവും നടക്കുന്നത് മദ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷേ അത് വെച്ച് ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ തീക്കളി തന്നെയാണ് കാരണം ഏറ്റവും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇരുണ്ട ഗുഹ പോലെയുള്ള നീണ്ട വരിയിലൂടെ കടന്ന് തീർത്തും വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ബിവറേജുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ മോശമാണ് ലോക്കൽ ബാറുകളിലെ അവസ്ഥ സമ്പർക്കം വഴി കൊറോണ പകരാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും കേരളത്തിലുള്ളത് ഇവിടെയാണെന്നതിൽ തർക്കമില്ല ഐ എം എ അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ മദ്യശാലകൾ അടച്ചു പൂട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കാതെ അറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് മദ്യവിൽപ്പന ഓൺലൈൻ ആക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി ചൈന ചെയ്തതും അങ്ങനെയാണ് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറേ തൊഴിലാളികളെ വെച്ചാൽ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് മദ്യം വീട്ടിലെത്തിച്ചാൽ രാജ്യം ഇടിഞ്ഞു പോവുകയൊന്നുമില്ല കുറേ പേർക്ക് അങ്ങനെ തൊഴിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന് ശ്രമിക്കാതെ കൈയടിക്കായി ബാറും ബിവറേജും അടച്ചിട്ടാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തമാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കൊറോണയെ ഒന്നും ഭയക്കാത്ത മദ്യപാനികൾ മദ്യം കിട്ടുന്ന ഇടത്തേക്ക് കൂട്ടം കൂടുകയും ഇതിനേക്കാൾ വൃത്തിഹീനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാജ മദ്യ ലോബിക്ക് വഴിമരുന
ഡിജിറ്റൽ വ്യാപാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ വളർന്നു വരുന്ന സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും തടയാം ചൈന അങ്ങനെയാണ് മാന്ദ്യത്തെ ഒരു പരിധിവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് ചൈനയിലെ പലചരക്ക് ഭീമൻ സൺ ആർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് തങ്ങളുടെ എൺപത് ശതമാനം സ്റ്റോറുകൾ അടഞ്ഞുകിടന്നെങ്കിലും ലാഭത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്നാണ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് കച്ചവടം ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈനയിലെ മറ്റു ചില ഭക്ഷണ വിതരണ ഭീമന്മാരായ മീറ്റുവാൻ ഇ കൊമേഴ്സ് ഭീമനായ ജെ ഡി എന്നിവർ സ്വയം ചലിക്കുന്ന യന്ത്ര വാഹനങ്ങളുമായി നിരത്തിലിറങ്ങി ഹൈ റിസ്കി പ്രദേശങ്ങളിൽ സുഗമമായി ഭക്ഷണവും അവശ്യ സാധനങ്ങളും എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ചുമതല ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ കുക്കിംഗ് വീഡിയോകൾ എന്തിന് നമ്മുടെ യോഗ മാറ്റിന് വരെ കൊറോണ കാലത്ത് വമ്പിച്ച ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ചൈനയിൽ മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുള്ള പിൻകാൺ ഗുഡ് ഡോക്ടർ എന്ന ആപ്പിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാകര രോഗികളെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ചികിത്സിക്കും വിദൂര ആശുപത്രികളിൽ പോലും റോബോട്ടുകൾ വഴി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകും കുറിപ്പുകൾ നൽകും അങ്ങനെയെല്ലാം ഓൺലൈവ് ഓൺലൈൻ വ്യാപാരം വഴി ചൈനയിൽ നൂറുകണക്കിന് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളാണ് തുറന്നത് നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് ആ രീതി സ്വീകരിച്ചുകൂടാ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭിക്കുന്ന ആപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കിലും വലിയ പ്രചാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം കിട്ടുന്ന ലൈവ് ആപ്പുകൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തുകൂടാ ഇപ്പോൾ ദിശയുടെ സേവനം ഫോണിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് മറക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വൈദ്യ മേഖലയും ഡിജിറ്റൽ ആവുക എന്നത് കൊറോണ കാലത്ത് മാത്രമല്ല ഭാവിയിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിലും നിർണായകമാണ് കൊറോണ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ചൈന വയറ്റിയ ചില പുതുതന്ത്രങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് കൊറോണ കാലത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ മുടങ്ങിയെങ്കിലും ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് വഴി അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ഭംഗം വരുത്തിയില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്തരം എജ്യു ആപ്പുകളിൽ ചേർന്നത് അതായത് സ്കൂളുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുകയാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലടക്കമുള്ള സ്ഥിതി നോക്കൂ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും അടയുന്നതോടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങുകയാണ് അതായത് കേരളവും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം ഡിജിറ്റൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി സർക്കാരും ഏറ്റെടുക്കട്ടെ അക്യൂപഞ്ചർ തൊട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ആയുർവേദം വരെയുള്ള ബദൽ വൈദ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ വേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈനയിൽ പക്ഷെ കൊറോണയിൽ സർക്കാർ അവയെ ഒന്നും തൊടാൻ അനുവദിച്ചില്ല ആധുനിക വൈദ്യത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ മാത്രമാണ് ചൈന ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ റോബോട്ടുകളുടെ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തും ചൈന വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തി ബെയ്ജിങ്ങിലെ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ സെൻഗാറ്റിയും സംഘവും റോബോട്ടിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ തങ്ങളുടെ പ്രാഗൽഭ്യം കൊറോണ ചികിത്സയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥികളും സംഘത്തോടൊപ്പം ചേർന്നു തൻ്റെ സുഹൃത്തും സിങ്വാ ചങ് ആശുപത്രിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ ഡോങ് ജിയോങ്ങിൻ്റെ വിദഗ്ധ ഉപദേശം തേടി ആഴ്ചകളോളം നീണ്ട ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രക്കൈ സംഘം പൂർത്തിയാക്കി ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോബോട്ടിക് വിദ്യ പരിഷ്കരിച്ചാണ് ഈ റോബോട്ടിൻ്റെ പിറവി രോഗിയെ ക്യാമറയിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്ന റോബോട്ടിന് മനുഷ്യ സഹായം ആവശ്യമില്ല ശരീരോഷ്മാവ് പരിശോധിക്കുക മരുന്ന് നൽകുക ശ്വാസനാളി വൃത്തിയാക്കുക തുടങ്ങിയവ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം സ്വയം അണുവിമുക്തമാകാനും റോബോട്ടിന് സാധിക്കും നോക്കുക നമുക്ക് ഒന്നാം തരം ആശുപത്രികളുണ്ട് പക്ഷേ റോബോട്ടിക്സ് ചികിത്സ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇത്തരമൊരു മഹാമാരി ഭാവി കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ സാധ്യതകൾ കൂടിയാണ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ചൈന ഉണ്ടാക്കിയ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ആപ്പും കേരളം ഉണ്ടാക്കിയ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ആപ്പും താരതമ്യം ചെയ്താൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നാം പിറകിലാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ചൈനയിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ആപ്പ് രോഗം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിർണായകമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇത് ഉപദേശം നൽകാനും ചൈന ആപ്പ് എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അണുബാധ ഏറ്റ എല്ലാവരുടെയും കോണ്ടാക്ട് അതിലുണ്ട് അവരുടെ മാത്രമല്ല അവർ എവിടെയൊക്കെ പോയി ഏതെല്ലാം ട്രെയിനുകളിൽ കയറി ബസ്സുകളിൽ യാത്ര ചെയ്തു തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇത് ചൈന കണ്ടെത്തിയത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും മെഷീൻ ഡാറ്റയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡാറ്റകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ടെലിഫോൺ റെക്കോർഡുകളും മറ്റു ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പുകളും ചോർത്തിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയവ ഇത് തുറന്നാൽ അണുബാധയുള്ളവരോ അവരുമായി കൂട്ടിച്ചേർന്നവരോ തങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തെത്തിയാൽ ഉടനെ അലാറം മുഴ
മാസ്ക് ധരിക്കാത്തവരെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിനെ സഹായിച്ചു ബിഗ് ഡാറ്റ തന്നെ ഇതിനും ശരണം ഗ്രാമങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നവരെ റാഞ്ചാൻ സദാസമയം ഡ്രോണുകൾ ആകാശത്തുണ്ടായിരുന്നു പലതരത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകി ഭീഷണിയും ഇ കൊമേഴ്സ് ഭീമൻ അലിബാബ നിർമ്മിച്ച അലിപേ ആപ്പിലെ ക്യു ആർ കോഡ് വഴി വുഹാനിലെയും സമീപത്തെയും പ്രവിശ്യകളിലെ ഇരുപത് കോടി ചൈനക്കാർക്ക് കളർ കോഡുകൾ നൽകി പൗരന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ ഇന്റർനെറ്റ് ഡാറ്റകൾ ബിഗ് ഡാറ്റ വഴി ക്രോഡീകരിച്ചായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷണം ഇതിനെതിരെ ചൈന വൻ വിമർശനം നേരിട്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഭരണകൂടം ഇതിന് പിന്തുണ നൽകി ഇതുപ്രകാരം ഗ്രീൻ കോഡ് ലഭിച്ചവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം മഞ്ഞ കാർഡുകാർക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തെ ക്വാറൻറ്റൈൻ റെഡ് കാർഡ് ലഭിച്ചവർക്ക് പതിനാല് ദിവസത്തെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഇങ്ങനെ നിരവധി കോഡുകൾ ഇതുപ്രകാരം ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർക്ക് പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കാനായില്ല ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ കയറുമ്പോഴേക്കും അലാറം അടിച്ചു തുടങ്ങും വീട്ടിൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ കൊടുത്ത കൊറോണ ഐസൊലേഷൻ പേഷ്യൻസ് അവിടെ നിന്നിറങ്ങി കളക്ടറേറ്റിൽ എത്തുന്ന അവസ്ഥയുള്ള കേരളത്തെ ഇതുമായൊന്നും താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കുക രോഗികളെ ട്രാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അടക്കമുണ്ടായപ്പോൾ ഉള്ള തെറ്റുകൾ ഓർക്കുക ഇത് വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് ചൈനയിൽ ഡിജിറ്റൽ ട്രാക്കിംഗ് ആണ് അവിടെ വ്യക്തിക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല അതാണ് മാറ്റം